قرن 18 ایران عملا فاصله بین دو تا پادشاهی بزرگ و طولانی مدت صفویه و قاجاری است. چند بار تو این قرن 18 اینطوری شد که از یه گوشه یه کسی یه پرچمی بلند کرد، خیلی‌هاشون هم یا خودشون یه شاهزاده صفوی بودن یا خودشون رو می‌بستن به یه شاهزاده واقعی یا قلابی صفوی که شانسشون رو بیشتر کنن و بعضی‌هاشون موفق هم می‌شدن. نادرشاه توی این ویدیو گفتیم که همینطوری آمد بالا اول در رکاب یه شاهزاده صفوی و پادشاهش هم کرد ولی بعد که دید طرف این کار نیست و اسباب زحمت هم هست زدش کنار و خودش شد پادشاه حکومت نادرشاه بعدا شد افشاریان ولی خیلی دوام و ثباتی نداشت مخصوصا در اون سیطره بزرگ دوام و ثباتی نداشت بعد از نادر اون امپراتوری که یک سرش مرو و هرات بود یه سرش خلیج فارس و بحرین بود یه سرش داغستان و گرجستان بود افتاد وسط و یک بازی تاج و وقتی دوباره شروع شد و ایران دوباره درگیر جنگ داخلی ده ساله ای شد تا اینکه در 1751 از دل این گرد و خاک یک چهره ای کم کم آمد بالا و مسلط شد یه چهره ای که از یه نظرهای شبیه بقیه اینایی بود که داشتن می آمدن بالا و بعضی هاشون بعضی دیگر رو شکست می دادن ولی از یه نظرهای هم فرقای بزرگی با هاشون داشت نه فقط با نادرشاه نه فقط با مبارزین هم اصر خودش بلکه با همه حاکمین قبلش و حاکمین بعد از خودش که آمدن در تاریخ ایران با همه اینا فرق میکرد کریم خان زند از یه نظرهایی پادشاهی شد که نخواست بهش بگن پادشاه و امروز هم ما بهش میگیم کریم خان نمیگیم پادشاه نمیگیم کریم شاه و این به نظرم جالب درباره این صحبت میکنیم و درباره چیزهای دیگری که از کریم خان میشه گفت و از دوران زندیه کریم خان از قرار لک بود لک بود اصالتاً و البته بزرگ شده شمال خراسان چون تایفه اینا رو نادر تبدیل کرده بود اونجا نزدیک مرز با ازبک ها بعد نادر که مرد کریم خان یه سری از مردانش رو برداشت برگشتن رفتن ملایه رو لورستان رو کم کم همه فارس رو گرفتن شدن یک حکومتی با مرکزیت شیراز ایشون هم اولش مثل خیلی از دیگرانی که داشتن می جنگیدن مثل همون نادر که گفتم دنبال برگردوندن صفویه بود یعنی حداقل در ظاهر داشت برای یه شازده صفوی می جنگید که اون شاه بشه و واقعا پادشاهش هم کرد و حتی بعد از مرگ اونم که قدرت دیگه در ظاهر و باطن دست کریم خان بود گفت به من نید شاه من وکیل و رعایا هستم تا امروز هم یه بخشی از احترامی که در تاریخ ما براش هست احتمالا به همین خاطره یه بخشیش حداقل و به نظر من فکر کردن به این جالبه چون خب ما الان فکر میکنیم هر کی حکومت میکنه بایدم وکیل مردم باشه دیگه بایدم به نمایندگی و وکالت از مردم حکومت کنه منتها خب سابقش در تاریخ ما زیاد نیست واقعا چه قبل از کریم خان چه بعد از کریم خان تا همین حالا این ذهنیت حاکمان ایران نبوده و نیست در خارج از ایران در غرب ما میدونیم اینا فکرایی که اتفاق واقعا همزمان با همین کریم خان خیلی جالبه همزمان با کریم خان داشت در آمریکای مستعمره انگلیس باعث انقلاب میشد که شد همونطوری که تعریف کردیم تو این ویدیوها ما الان ویدیوهای تاریخ آمریکامون دیگه یک سری ویدیوها یک پلیلیست داره میشه اونجا تعریف کردیم اینا رو منتها خب در تاریخ ما خیلی نادره که یک کسی یک حاکمی بیاد بگه من وکیل مردمم و حالا هم بگه هم واقعا رفتار و عمل کردش طوری باشه که خوشنام بمونه حتی بعد از مرگش هم کم و بیش خوشنام بمونه کم و بیش و کریم خان زند اینطوری بود البته کریم خان بر همه امپراتوری که نادر ساخت حکومت نمی کرد افشاریان خودشون هنوز در خراسان بودن یه بخشی دست اونها بود منطقه خب در شیراز مستقر بود و بخش زیادی از اون چیزی که به اسم ایران میشناسیم در حکومت کریم خان بود همین استقرارش در فارس و در شیراز هم نکته مهم می داره عباس امانت آقای دکتر عباس امانت میگه که این مستقر بودن کریم خان در شیراز در فارس در گهواره فرهنگ فارسی این مهمه 
همونطوری که میگه اینکه مثلا توی اسناد اون موقع ما میبینیم از کلمه ایران بیشتر استفاده میشه به جای مثلا ممالک محروسه ای ایران این مهمه میگه اینا نشانه هایی هستن از اینکه موقعیت کریم خان در شیراز یه نقشی داره در احیای هویت ایرانی هم در احیای هویت ایرانی و هم در انتقال قدرت به جنوب ایران یعنی مرکزیت دادن به شیراز بعد از مدت که قدرت در نیمه شمالی بوده و در نتیجه اهمیت بیشتر دادن به خلیج فارس این خیلی بر من نکته جالبی بود و اصلا باعث شدی مقداری به این فکر کنم که خب آره در ایران مدرن در ایران معاصر در 500 سال اخیری که ما الان داریم تاریخش رو بیشتر نگاه میکنیم مرکز قدرت تقریبا همیشه در نیمه شمالی بوده از تبریز تا قزوین مشهد تهران اصفهان و تقریبا استثناء دیگه این دوره کریم خان و زندیه که مرکز قدرت در شیرازه اگر مرکز قدرت اگر از این بازی های وات ایف تاریخی از این اگر بازی هایی که خیلی فایده ای نداره ولی لذت بخشه و نرمش ذهنی هم هست اگر قدرت به جای اینکه نیمه شمالی بود مدت های طولانی در نیمه جنوبی ایران بود ایران فکر میکنیم چه تفاوت هایی میکرد مخصوصا از نظر توسعه دریایی چه تفاوتی میکرد جالب دیگه فکر کردم بهش بر من جالبه چه نظامی چه تجاری دسترسی به آبهای آزاد و از اونور واقعا قدرتی که نزدیک دریاست و این رو میبینه و اهمیتش رو متوجه میشه و توانش رو هم داره واقعا ممکن بود تاریخ ما شکل دیگری رقم بخوره بگذاریم این برای نرمش ذهنیه برای کار این ویدیو نیست تو این ویدیو ما میخوایم دوره کریم خان رو واقعیت ها رو بررسی کنیم وقتی که مقایسه بکنیم دوره کریم خان رو با دوره مثلا نادر شاه یک تصویر جالبی میبینیم این مقاله همین کار رو کرده این مقایسه رو کرده و میگه که کریم خان مثل نادر که یک فاتح یک رهبر نظامی بزرگ نبود منتها تصویری که ازش هست فرمان روایی عادل بود فروتن بود لایق بود آدمی بود که در سالهای قحطی به مردم مواد غذایی میرسوند حاکمی بود که تجارت رو رونق داد بازرگانی تولید کشاورزی صناعت هنر اینا رو تشویق میکرد خودش واقعا مشوق هنر بود رونق گرفت در دورش همه اینا رونق گرفت سر مالیات فشار نمی آورد و البته آرامشی به وجود آمد در زمانش که از جمله برای جوامع ارامنه برای یهودی هایی که آمدن شیراز ساکن شدن در زمانش اینا معنی بود چون ما اثرش رو میبینیم به نظر میاد مثل نادر ایشون خودش هم آدم مذهبی نبود آدم منصفی بود روایت هایی که هست آدم با اخلاقی بود و چیزایی هم که ازش به جامونده رو ببینیم جالبه از تهران و ارگ تهران رد پای کریم خان هست تا شیرازی که در زمان ایشون بازسازی شد از حمام و کاروانسرا و بازار و بازسازی آرامگاه سعدی و حافظ و از همه شاید جالبتر و مهمتر همون ارگ و مسجد وکیل که هنوزم هستن و میشه دید آرامش دوران کریم خان در بقیه این قرن 18 واقعا نایابه و خیلی خیلی برجستش میکنه این دوره رو خیلی برجستش میکنه اوضاع اقتصادی مردم به نظر میاد از مدارکی که داریم و میبینیم اوضاع اقتصادی مردم به نظر میاد خوبه تا جایی که میشه حد زد درآمدا کفاف زندگی معمول رو میده نشانه ها میگه که امنیت هست در شیراز حداقل هست و انگار حتی به مردم داره خوش میگذره صحبت از موسیقی هست یه زنهای خواننده اسمشون ثبت که سر بازار برنامه اجرا میکردن در شیراز کریم خانی اواخر قرن 18 و میدونیم دوره هم هست که اروپایی های بیشتری آمدن ایران برای تجارت مثلا هلندی ها البته کمپانی هند شرقی هم کمپانی هند شرقی هلند هم کمپانی هند شرقی بریتانیا اینا از زمان صفویه اصفهان دفتر داشتن کار میکردن افتان و خیزان همه این قرن 18 رو با همون شرایط آشوب و جنگ داخلی و جاده های ناامن و اینها بودن ولی خب در دوره کریم خان رونق بیشتری گرفت کارشون وقتی قدرتش مستقر شد و به ثبات و آرامش رسید دنبال توسعه روابط و تجارت با اینها بود راه هم اومد باهاشون تا حدی با معافیت گمرکی با دادن انحصار واردات پارچه پشمی و امتیاز تجارتخانه در بوشهر رو اینها به انگلیسی ها راه اومد باهاشون اونها هم اومدن یه مدتی کار کردن بوشهر کار کردن بندر عباس کار کردن منتها همکاری با دوام نبود و اینا برگشتن دوباره رفتن بسره بسره در جنوب شرقی عثمانی رفتن اونجا و بعد هم مسقط عمان که دیگه شد مرکز تجارتشون و همین رفتن اینها از جنوب ایران ضربه بزرگی شد برای اقتصاد ایران اون دوره و شاید اینم یه مقدار برگرده به همین قصه که 
به همون مشکل که ایران از قبلش داشت بعدش هم داشت دیگه نداشتن نیروی دریایی نه نیروی دریایی داشت که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه و نه کشتیرانی تجاری داشت ایران برای همین ناامنی بود هم از طرف دوزای دریایی ناامنی بود هم مثلا از طرف فرانسه ای که با انگلیس در جنگه پا میشد میومد اینجا هم جنگشون کشیده میشد میومد خلیج فارس هم میزد انگلیس ها رو میومد بندر عباس هم فرانسوی ها انگلیسی ها رو میزدن توی ویدیو نادرشا گفتیم نادر هم خیلی سعی کرد نیروی دریایی را بندازه برای ایران نشد بعد از نادر هم دیگه نشد و این دیگه کار افتاد دست دیگران و از جمله عمانی ها این هم دکته ای که در کنار اون تمرکز قدرت در شمال ایران به نظرم نکته جالبیه من ذهنم بهش یه مدتیه که مشغول شده البته زمانی کریم خواهی مدت رفتن بسره رو گرفتن اون تا خب موقت بود و دوامی نداشت چند تا جنگ و درگیری اونجا داشت کریم خان با عثمانی‌ها ولی کلا دوران پرجنگی نبود دوران کریم خان واقعا بیشتر دوران ثبات بود هم برای مردم ایران هم برای اطرافیان مثل زمان نادر واقعا نبود که هم مردم ایران از لشکرکشی ها بالاخره در فشار بودن گفتیم از فشار مالیاتی گفتیم هم بالاخره ستمی که به دیگران آمد با لشکرکشی های نادر دوره کریم خان اینطوری نبود فقط هم نادر نیست یاد آخرای دوره صفوی هم بود اون سالهای جنگ داخلی هم همش سالهای پر درگیری و خونینیه چه قبل از نادر چه بعد از نادر قبل از کریم خان چه بعد از کریم خان بگذاریم این موضوع حضور اروپایی‌ها رو فقط یه نکته دیگه ازش بگیم این مقاله توضیح میده که اروپایی ها اینجا به عنوان قدرت نظامی نیستن هیچ کدومشون این هم نکته مهمیه اینا اینجا هستن برای تجارت به استثنای روسیه البته روس ها حسابشون جدا بود اون موقع بقیه اروپایی ها آمدن برای تجارت تجارت هم یعنی چی یعنی از ایران ابریشم ببرن تریاک ببرن پشم ببرن و در مقابلش کالاهای مصرفی رو وارد کنن هلندیا و بریتانیا و فرانسویا و یه مقداری هم حالا روس ها این که ما بعداً در قرن 19 میبینیم که ایران میشه صحنه مچنداختن روسیه و انگلیس بازی بزرگ یه ریشش هم در همین قرن 18 و در روابطی که در قرن 18 شکل گرفت و حضوری که اینا محکم کردن جای پایی که اینا محکم کردن در همون قرن 18 در ایران کریم خان حکومت کرد حکومت کرد تا نزدیک 80 سالگی که این خودش هم بازی دستاورد بزرگیه به نظر و وقتی که مرد ایران دوباره یا در واقع برای سومین بار بعد از صفویه رفت تو جنگ داخلی 13 سال طول کشید 13 سال طول کشید تا اینکه قاجارها بیان و شیراز رو بگیرن و کاملا و رسما دیگه زندیه تمام بشه در واقع ولی کار زندیه با کریم خان تمام شده بود چیز زیادی ازش نمونده بود ولی حالا میگم آخر ویدیو ادامهش هم میگیم چون بالاخره بودن آدمای مخصوصا لطفعلی خان زند و اینها ولی دیگه عملا پادشاهی در ایران نداشتن اونطوری یه چیزی هم به نقل از عباس اقبال آشتیانی من خوندم جالب بود داستان جالبیه یه خودم رابطه قاجار و کریم خان رو میگه میگه که وقتی که آقا محمد خان به سلطنت رسید کریم خان در شیراز دفن بود داد استخونای کریم خان رو در آوردن نقش قبر کردن استخوناشو در آوردن از شیراز آوردن تهران توی کاخ گلستان پای یه پله چال کردن که یه پله بود که هر روز از روش رد میشد که این صبح به صبح که میاد پایین آقا محمد خان با نوک شمشیر بزنه روی این سنگا که به اصطلاح زند در گور بلرزد یه همچین کینه ای داشت از کریم خان انگار بعد البته میگه که فتلی شاه که شاه شد داد این استخونه رو در بردن بردن نجف با احترام دوباره دفن کردن همین داستان البته جاهای دیگه و از جمله ویکیپدیا یه طور دیگری نوشتن نوشتن که زمان رضا شاه بود که خب دیگه بدگویی از قاجار سکه رایج شده بود رضا شاه بود که دستور داد که استخونه رو در بردن عکسش هم هست گذاشتن تو سینی دست تیمور تاشه که بده ببرن با احترام در قم دفن کنن حالا هرچی که بود به نظر میرسه که توافقی هست سر اینکه استخونا رو اونجا تو کاه کلستان دفن کرده بودن بعد در آوردن بردن یک جای مذهبی دیگری با احترام بیشتری دوباره دفن کردن جایگاه کریم خان ولی فارغ از این حرفا در تاریخ ایران گفتم جایگاه مثبتیه به عدل و انصاف و گشاده دستی و مردمداری و اینها معروفه صادقانه حاکمیه که میگن به فکر مردم اهل تشریفات و بریز و به پاش درباری و لشکرگشایی و حتی تخت نشینی و اینا نیست و این تضاد مخصوصا مثلا با نادرشاه و آقا محمد خان که پادشاهان قبلی و بعدیش هستن خیلی بیشتر هم به چشم میاد یه نکته دیگه هم دربارش هست ما بعدن که داستان شک گیری طبقه ای به نام علما یا آخوندها رو در واقع در ایران بخوایم تعریف کنیم یا اونو بهش نگاه کنیم اونجا 
احتمالا به این برمیگردیم که در این دوره زندیه در دوره کریم خان خیلی توجهی به اینا نمیشد یعنی برخلاف اون سنتی که در صفویه بود و بعدا در قاجاریه هم مخصوصا از زمان فتلی شاه خیلی جدی تر شد کریم خان دنبال تایید علما و اخوندا و اینا نبود علما که میگه منظور دانشمندان نیست دیگه منظور اهل امام است منظور اخوندا است تعویل نمی گرفت اینا رو میگفت من گوشم از قصه های اینها پره توی رستم و تواریخ یه تیکه جالبی داره ازش میگه که به منقول غیر معقول اعتنای نمی کرد حرفایی که اخوندا می زدن براش اینا رو میگفت به عقل جور در نمیاد و من عقل دارم من عاقلم اگه عاقل نبودم میگفت من شاه نبودم من عاقل تر از شما هم که من شاهم افهم افهم از شما هم مثلا فهم تر از شما هم که من شاهم یا همچین چیزی یا مثلا ایران اون موقع خیلی درگیر خرافات و اینهاست میگن منجم داشت در سپاه همونطوری که جامعه خرافاتی اون روز ایران انتظار داشت و مرسوم بود اما از قبل به منجمه میگفتن چی بگو و اونم میگفته آدم جالبیه واقعا از این نظرای چیزاشو که میخونی جالبه کنیم خان میگفت من بی سوادم ولی عقل دارم عقل دارم اگه نداشتم اگر عاقل تر از شما نبودم فهیم تر از شما نبودم الان حاکم شما نبودم بگذاریم کریم خان در 1779 مرد 1779 دقیقا میشه 200 سال قبل از انقلاب ایران انقلاب 57 ایران انقلاب اسلامی 1779 مرد بعد از کریم خان در 10 سال 5 تا پادشاه عوض شد در همون زندیه البته کریم خان که مرد آقا محمد خان شروع کرده بود تلاشش رو برای گرفتن تاج و تخت درگیر شده بود با جانشینان کریم خان و بعد دیگه بعد 10 سال کار رسید به لطفلی خان برادرزاده کریم خان ایشون شاه شد و موفق هم شد نسبتا قدرتش رو در شیراز تثبیت کنه و تلاش کرد که قاجارها رو و آقا محمد خان رو که از شمال ایران داشت قدرت می گرفت می اومد پایین شکست بده ولی موفق نشد زورش نرسید و عملا دیگه ایران از 1794 وارد دوران قاجاریه شد انتقال قدرت هم اون فاز آخرش خیلی خشونت آمیز بود خیلی از فصلهای خشن تاریخ ایرانه لطفالی خان که نبردهای قابلی کرده بود انگار و اینها بهش سپاهش خیانت میکنن تنهاش میذارن از اون طرف هم واقعا خب قاجارها دیگه با فتوحاتی که داشتن قدرتشون و زورشون منابعشون بیشتر شده بود زورش نمیرسید دیگه زورش نمیرسید نتونست بیشتر مقاومت کنه و معروفه که در کرمان جنگیدن آقا محمد خان و لطفالی خان و کرمان چون خیلی مقاومت کرده بود چهار ماه در محاصره بود بعدن که موفق شدن موفق شد سپاه آقا محمد خان بره تو داد آقا محمد خان شهر رو قارت کردن 20 هزار نفر رو کور کردن خیلی روایت های دردناکی هست از خشونت های اون موقع خود لطفالی خان فرار کرده بود رفته بود بم گرفتنش اونجا کورش کردن شکنجش کردن و کشتنش حالا یا اونجا کشتن یا آوردن تهران ولی دیگه این موقعیتی بود که قاجارها عملا پادشاهیشون رو در ایران شروع کردن تهران رو پایتخت کردن که دیگه پایتخت موند که موند قاجاریه ای که ما میدونیم دیگه 140 سال قاجاری حکومت کرد از اواخر قرن 18 تا یه خورده توی قرن 20 معروف اینطوریه که قرن 19 ایران قرن قاجاری است ما درباره قرن 16 از سال 1500 تا 1600 1600 تا 1700 حالا 1700 تا 1800 حرف زدیم 1800 تا 1900 قرن 19 قرن قاجاریه را از زاویه های مختلف حرف زدیم و میزنیم اینا کم کم یک پلیلیست کامل میشه و اینطوری کم کم داریم آماده میشیم برای اینکه برسیم به تاریخ معاصر تر ایران خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه